si lindi universi, a jam përfundimisht në një mendje Biblia dhe Shkenca, në pjesën më të madhe të histori son, Shkencarët kanë besuar kërësisht se universi është i prijetëshëm dhe i pandrëshushëm. Në shekullin e 4, para e rëson Aristoteli, pohonte se bota është pa një filima po fund, por kjo pikë pamje nuk ishte pa kundërshtarët e vetë kohë si besonin se universi e kishte pasur një filim. Veprat e Aristotelit humbën për edhe 7 shekuj duke filuar të rishfaqeshin në shekullin e 8. Pikpamja e prijetsis e dominoj kryesi shkencën deri në filim të shekullit të një mëdhjet. Pra, mbiza të ruse ishte kjo pikpamje që e qoj Albert Einsteinin të nërton të atë që a je e konsideron të si gabimin në të mafë të karierës të ti. Me njëherë, pasi kishtë zhvilluar teorin e ti të përgjithme të relativitetit të rrëth vitit 1915, matematikani rusë Aleksandr Friedman zgjodhi zgjidhi ekuacionet e ti për gjithë universin, një version i hershëm i teorisë Bing Bangut, duke të reguar se ato ekuacione nën kuptonin që universi po zgjeroj. Nëse ishte vërtet kështu, a i du të kishte qënë duke u zgjeruar nga diku në filim dhe prandaj nuk mund të ishte i prijetëshëm. Einsteini pas taj i modifikoj ekuacionet e ti për t'i bërë ato të tregonin që universi është statik dhe i prijetëshëm. Në vitin 1929, Edwin Hubble, një astronomi Institutit të Teknologjisë në Kalifornij, zbuloj se universi është duke u zgjeruar. Në këto kushte, Einsteini hoqi dorë nga modifikime duke u rikëthyre ekuacioneve originale, por duke u përmbajtur pikpamje së prijeqme të sëkaluarës, ati një kishtë shpëtuar para shikimi i njërit prej zbulime më të mëdha në kosmologi, zgjerimi universit. Nga i moment, shkenca pretendon se universi ju në ka një filim dhe shkencëtarat janë përqendruar në teorinë e Bing Bangut. Ne arritëm të kuptojmë bloqet nërtuset e universi, duke analizuar vazhdimisht ato deri sa arritëm në pjesët më të vogla të pandashme, grincat elementare, si kurse janë elektronet. Për të bërë këtë, kemi nërtuar pa isin që përshpejton grincat për të përplasur ato me njëra tjetërën afërsish me shpecit të dritës dhe pas taj analizuam atë që ndodhi. Grincat e thërmuara jo vetëm që zbulojnë ato të reja, po u japin fizikanëve të dhëna se si bashkëveprojnë ato me njëra tjetërën dhe nga në dhe nga sigurojnë informacion bi forcat themelore dhe ligjet e natyrës. Në rastin e protonit kemi kuptuar se e i përbëjt nga tre kuark të cilat ne besojmë se janë grinca elementare. Kote e fundit në CRN, Organizata Evropiane për Lumtime Bërthamore, u zbulua Higgs Boson, një grinc elementare që deri atër nuk ishte vetëm teorizuar. Kur shojmë që i linatën, ne nuk jemi duke par vetëm yjet më vezullues dhe planetet me njërat në dezura, por duke par pas në ko. Dritës i duhet një sasie të aktuar kohë për të udhëtuar deri në sytan, edhepse ne zakonisht nuk e vëmë rekta. Drita udhëton me një shpeci pre rreth 300 mi km në sekund, kështu që kur shojmë djelin, ne marim dritën që a i lëshon rreth 8 minuta më pas. Kur shojmë yjet të tjera ose galaktika, e shojmë dritën që ata kanë lëshuar në doshta 5, 100 apo dhe 1 miljard vjetë më parë. Pra kur shojmë universin, është një loj si të shinim një fotografi të pjesve të ndryshme në kod të ndryshme. Toka duket si kur pikërisht tani djeli ashtu si shdukej para 8 minutave. Qendra e galaktikës rrugës e qumshit si shdukej 26.000 vjetë më parë edhe kështu me rralë. Sot me andë teleskopit Hubble mund të shojmë dritën që është emetuar 13 miljard vjetë më parë, jo në filim të universit, por aty pranë. Shkenca ka një kuptim të jarë zakonshëm, të mënyrës si universi u zhvillua një sekund pas filimit, por nuk e di se si nisja i, si lindi koa, si lindi apsira dhe ase përse forësat e natyrës janë ashtu si ato janë, apo pse kemi disa grimca elementare me vetit që ato kanë. Jam propozuar qasje të ndryshme si përshembul eksistenca e një multi-universi, por as njëra për i tyre nuk ka fituar një konsensus të gjerë shkencor. Me gjitha të egziston dhe një teori si pasë cilës universi lindi nga asgjëja. Shpesh kjo asgjë që e dvakum kuantik, që është gjendja shume hersh me universit në sekundat e para, kur universi ishte aqin zet dhe i dendur, sa që grincat fizike nuk mund të egzistonin. Nëse e shqyrtojmë nga afer, Biblia na i tregon vërtet se si lindi universi. Në reshtin e sajtë të parë, ajo thotë se universi lindi ja shto loj gjëje fizike. Fjala e përdoru në hebraisht është bara, që do të thotë kryim nga hiqi. Ex nihilo. Në Bibel, asgje fizike nuk do të thotë asgje, pa ko, hapsir, forcat të natyrës dhe pa grimca elementare. 
Si pas anafilës, në filim Zoti kryoj nga asgjia fizike. Asgjia që përmendet shpesh në shkenc, përmendet pra tek zanafila një dy. Tani toka ishte quditrisht e zbrazët, tohu va vahou, dhe e rësira në gjante me pamjen e një humnere të thellë, tohu va vohu. Êshtë përcaktuar në gjashë me vakumin ku antik si një gjendje ku substanca e ershme universit existonte, por nuk ishte fituar fuqi apo një form të prekshme si grimcat virtuale të shkencës dhe se ishte në një gjendje kaotike. A i shpjegon zanafila kryimin e gjithsis? Kur ledzojmë zanafila, në duhet të kuptojmë dy gjera. Njëri është i gjithë kapituli pari zanafilës që përshkruan kryimin e botës, nuk është trasmetuar nga zoti në nemrin e ti thelbësor, Jehova, por nga zoti në emrin e ti elokim që do të thot mjeshtërit e gjitha forcave. Ne edhim këtë pasi fjala rënjë është el që do të thot fuqi. Pjesa e dyte emri të regon ata që do të thot të gjitha fuqit e tjera. Pra, Eloki në të thot pushtetin bitë gjitha pushtetet. Me fjalë të tjera, Zoti është jo vetëm kryusi, ashtu si që e bëndë të qartë zanafila, por a i është gjithashtu mjeshtër në bitë gjitha forcat e natyres në univers. Pra, zanafila, në të regonë se Zoti zgjollit të realizojt të gjithë kryimin e universit duke vepruar brenda natyres. Si pas dëshmive biblike, a i kryoj në filim natyren, dhe a i mund të kryon të edhe universit në një mënyrë që do të duke e mbrekullushme për ne, por për kundrazi, a i qëndroj brenda ligjeve natyrore. Egzistojnë vetëm tre priashtime kur Zoti ka punuar për mes natyres, por nuk ka filuar nga diçka që ka egzistuar, por nga asgjëja. Këto të regojnë me fjallën bara, Një nga këto njëgjarje, si që kemi par, lidet me filimin e kozmosit dhe dy të tjerat me shfaqen e jetës. Njëgjarja kozmologike, ditë shka nga asgjë, ndodhi në filim. Në filim, Zoti kryoj nga asgjëja. Dhe kjo njëgjarje nuk mund të kuptohet me metodën shkencore, sepse si pas për kufizimit nuk meret me asgjë fizike. Shkurt, shkenca dhe Biblia, bjen dhe kort se universi ka lindur për mes mjeteve natyrore. Forcat e natyrës që veprojnë bi grimca me kalimin e kohës, duke formuar kësisoj të gjitha strukturat që shojmë për fshirë delin dhe planetin tonë.